ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ದಾಟಿದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮಧುಮೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅದೇ ಮಧುಮೇ ಮಧುಮೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ದಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಧುಮೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಮೇಕ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ರೆ ಹೋಮೇಕ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಸ್ತಗಿರವರು ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಯ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧುಮೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಏನೇನ್ ತಿಂತೇವೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಇರಲಿ ಚಪಾತಿ ಇರಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಸ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಕೊಬ್ಬು ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಅನ್ನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಯಾವ್ದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ತಿನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಅದು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಪಡ್ತದೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅದು ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಇರ್ಬೋದು ಲಿವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಏನಾದರೂ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾರ್ಟು ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಲಿವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ಸ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾವು ತಿ
ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಸೆಲ್ಸು ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸು ಅಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಅದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ಬೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಏರ್ಬೇರ್ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಪ್ರಮಾಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಈಗ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣುಗಳ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಸೋಂಕು ಸಪೋಸ್ ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫು ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಕರೆನ್ಸಿ ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಇ ಎಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಶುಗರ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲರ್ ಒಬ್ಬರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಾಲರ್ ನೋಡೋಣ ತದನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಘನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೊಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇತ್ತಮ್ಮ ಅದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನಿಶಿಯಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈನ್ ಅದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದರ ಜೀವ ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಅವರು ಈಗ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರ ಡೋಸೇಜ್ ಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೇಪ್ರಿಂಗ್ ಡೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವೈಪರಿತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅ
ಮತ್ತೆ ಎದ್ವಾತ್ ಎದ್ವಾ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಪೋಸ್ ಅವನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗೆ ಅಹ್ ಒಂಥರ ಹಶು ಆದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿನ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಜಠರದೊಳಗೆ ಒಳಗಿರುವ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶುಗೌಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಮ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಡಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೋತೀನಿ ಅದು ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೋ ಬಿ ಲೋ ಶುಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಪೋಗ್ಲಾಸಿಕ್ ಹೈಪೋಗ್ಲಾಸಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಲೋ ಶುಗರ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಥರ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇರಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರಣವೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಕಾರಣಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ವೈಸ್ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಟೈಪ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಪಿಡಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಮಗು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರುವಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ತದಮ್ಮ ನೋಡಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವೈಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏರುಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಪಿ ನು ಬರ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಮೇಲ್ ಕೆಳಗಾಗ್ಬೋದು ಥೈರಾಯ್ಡು ಬರ್ಬೋದು ವೇಟ್ ಗೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂತರ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಕಾಲರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಲರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ತದನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಟೂ ಟೈಪ್ ಇರಬಹುದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ನಾನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಇದ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಏನೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಊಟ ನಂತರ ಊಟ ಆಗಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಈ ತರ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ್ ಯಾವ ಟೈಪಿನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಚ್ ಬಿ ಎಂ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಲ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಮಗುವಿನ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಿ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಸೊ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಏರು ಪೇರ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಏನಿದೆ ಚೀಲ ಏನಿದೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಚೀಲ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಗು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆಮ್ನೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ನೀರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂತದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಏರುಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಮಗು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ತರ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಬೇರೆ ತರ
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಮಿಕರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವರ್ಗು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯದ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಸಡನ್ ನಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಹೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಹತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಊಟ ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪಿನ ಶುಗರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ರೋಸ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಲೋಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಶುಗರ್ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ಲಡ್ನ ಜೊತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹರಿದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಇದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಾವು ಶುಗರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹತ್ರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರ್ತದೆ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ವೀಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಶುಗರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಪ್
ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಿಸಿಓಡಿ ಬಂಜೆತನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸ್ಥಮಾ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಿಸಿಓಡಿ ಬಂಜೆತನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸ್ಥಮಾ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಮಿಕರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಹೋಮಿಕರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಸ್ತಗಿರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬಾನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಏಳು ಏಳು ಮೂರು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ 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 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ದಾಹ ನೀರಿನ ದಾಹ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹಶು ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಡಿಮೆನ್ಶಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಮೆನ್ಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಮತ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನರಗಳ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನಾ ಹೇಳ್ತದ ನಂತರ ಅದು ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಟು ತುಂಬಾ ಹಂಗ್ರಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಡೈಲಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದೊಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಬರೋ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಇದೆಯೋ ಸೊ ಯಾರು ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಇರೋದೋ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸೋಂಕು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ
ಇದು ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆ ಇಡೀ ಡಿಸೀಸಿನ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅದನ್ನು ಇವಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಒಂದು ಏರುಪೇರು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯುರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶುಗರ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತು ಶುಗರಿಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯುರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶುಗರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಅವರ ಫುಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೈಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಇವಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕೋಲಿಸಿದ ಬಿದರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರಿಗಿದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರಿಗಿದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏಜ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗೋದಿತ್ತು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಿದ್ದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಶುಗರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅಶ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಏನೋ ಇದ್ರು ಅವರು ಇವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರಿಗಾದ ಇದೆಯಮ್ಮ ಇದು ಈ ತರ ಯಾರಿಗೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಡನ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಟೆನ್ಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ
ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ತಿಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಶುಗರ್ ಡೌನ್ ಹೇಗಾಗೋದಂತ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿನಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಮೇಕರಿಗೆ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರಿನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೋಮಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಏಳು ಏಳು ಮೂರು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ 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 ನೈನ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈಗ ಕಾಲರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತವರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಅವರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಡನ್ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯು ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಸಪೋಸ್ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ತೌಸಂಡ್ ಎಮ್ ಜಿ ಅವ್ರು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಜಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇಂಪೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದು ಈಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೇಪ್ರಿಂಗ್ ಡೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟು ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಸು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳುವ ಸಜೆಷನಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಾಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಹ್ ಯಾವಾಗ ಪೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ತರ ಅವರು ಸಫರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವೈಪರಿತ್ಯವನ್ನ ಅದು ಹಂತ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಚೇಂಜಬಿಲಿಟಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಟ್ರ
ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವೆಟಿಂಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಂಬ್ಲಿಂಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಡಲ್ನೆಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾರು ಅವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೈಪೋಗ್ಲೇಸಿಮಿಯೋ ಆರ್ ಹೈಪ್ ಹೈಪರ್ ಗ್ರೇಸಿಮಿಯಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತರುವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸಡನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಉದಾಸೀನತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಅದು ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಪ್ ರೈಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ತಗೋಬೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ತುಂಬ ಹೈ ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರು ತಗೋಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ವೀಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೀಟ್ ಇರಲಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ರಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಈ ಥರದೊಂದು ಡಿಶಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಫುಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದವರು ಅವ್ರ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಇದ್ದವರು ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರು ಅದು ಫುಡ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆವಾಗ ಮೆಟಮಾಲಿಕ್ ವೈಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ತದನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾಲ್ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಮಾತಮ್ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಂದ ಯಾರಿಗಿದೆ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಅಲೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಯಾವ ತರನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಊಟದ ನಂತರ ಊಟದ ನಂತರ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಒನ್ ಏಟಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ರು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಈ
ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲೋಪತಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಒಳ್ಳೇದೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂತರ ಅದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹನೇ ಸ್ವತಃ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇರಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅವರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಓನ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸು ನೀವು ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೌದು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆಸ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಿಡುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಆ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಬೇಡಿ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆಸ್ ಲೈಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೋಂಕನ್ನ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿರಿ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ತಾಮ ಕಾಪರ್ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಪಿ ಎಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಾಮ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಟಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ
ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ತಜ್ಞರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಇನ್ನು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರ್ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಹಾಗೂ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಖೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹುಬ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಭಯ ಪಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವ್ ಅವಾಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ನಾನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಡನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡಿ ಪರಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ ಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸಸ್ ಅಂತದ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒನ್ ವೀಕ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶುಗರ್ ತಗೊಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಲಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ತಿನ್ನೋ ಆಸೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ತಿನ್ನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ದಿರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಪರ್ಸನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರೆಸ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಒಂದು ತರ್ಲಿ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಈ ಬಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ತಿನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸಾದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವೀಟ್ ತಂದು ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿ ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಸ್ತಗಿರಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋದು ಇದೆ ಸೊ ಈ ಯಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಿದೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ